Anlaşılır Mal Yönetmeliği. Bu yönetmelik 10-12-2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44 ve 45. maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınırların kaydı, muhafazası ve kullanım ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareler arasında taşınırın bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Bu kapsamda üniversitemize ait taşınır mallarını takip için otomasyon sistemi olarak taşınır net programı tercih edilmiştir. Programda taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak işlemlerin yapılması için aşağıdaki örnek hazırlanmıştır. İlk önce programın nasıl giriş yapıldığını ve programın arayüzünü tanıyacağız. Programa giriş yapabilmek için İnternet Explorer sayfasını açıyoruz. Açılan sayfada web adresi bölümüne 193.255.88.220 yazarak e, taşının net ana sayfasına ulaşıyoruz. Ana sayfada kullanıcı adımızı giriyoruz. Parolamızı giriyoruz. Sisteme giriş yap butonuna basarak sisteme giriş yapıyoruz. Herkes kendi yetkisi doğrultusunda bu programda kullanım yapabilecektir. Programın iki tane menüsü vardır. Taşınır mal kaydı menüsü ve kullanıcı yönetimi menüsü. Bizler taşınır mal kaydı menüsündeki işlemleri yapacağız. Taşınır mal kaydı menüsünde en çok işlem yapacağımız fiş taşınır işlem fişidir. Bir taşınır işlem fişinin giriş ekranı bu şekilde görünmektedir. Taşınır işlem fişi belge girişi ilk önce künye dediğimiz bu alandaki işlemlerin yapılmasıyla başlanmaktadır. Bu alanda yıl, belge tarihi, kaydedildikten sonra oluşan belge numarası, muhasebe birim kodu, harcama birim kodu, taşınır ambar kodu ve en önemli bölümlerinden biri olan işlem tipi, nereden geldiği, dayanak belgenin tarihi, fatura tarihi, muayene kontrol komisyon tarihi bulunmaktadır. Burada işlem tipi çok önemlidir çünkü Yapacağımız işleme göre künye değişmektedir. Mesela işlemimiz devir çıkışı olsun. Devir çıkışını seçtiğimiz zaman künyemiz gördüğünüz gibi değişmekte. Nereden nereye çıkacağını belirleyebilmek için bu sefer gönderilen birimin muhasebe birim kodu, harcama birim kodu, taşınır ambar kodunu girmemiz gerekmektedir. Taşınır işlem fişinin aşağıdaki görünen kısmında e, hesap kodu, sicil numarası, miktarı, ölçü birimi, KDV oranı, birim fiyatı, hesap adı gibi alanlar mevcuttur. Bu alanlara giriş yapabilmek için e, mercek şeklindeki göster butonuna basarak ilgili alana seçeceğimiz yeri belirliyoruz. Bu mercek ilgili alana göre değişiyor. Aşağıda Word'den anımsayacağınız kes, kopyala, yapıştır butonları satır ekle, satır sil, seçili satırları temizle ve topla butonları bulunmaktadır. Bu butonla, butonlar tablo içerisinde işlem yapmamızı kolaylaştırmaktadır. Taşını işlem fişini düzenleyip bütün işlemlerimizi bitirdikten sonra sistemden çıkmak için sağ üst köşede bulunan güvenli çıkış butonuna basarak sistemden çıkıyoruz.